Adim Rodigal Nurmikana Yatragal Sukuma Mayal Vigasana Pinaliatu Either Innata Logatende Vigasana Kasha Padana E. Parnamakal Ini Falaprati Ratata Urinadunda Namode Malayorta Kanur Jilele Sriganda Municipal Dile Aicheri Alasna Rodine Kusana Yan Parayunota Kalandar Nalai Tagarna Taripana Maya Rodilo de Layatra Ini Todegiana Off-road driver Mare Swagad and Chiyuna Road Kurium Kayatum Yedagalarna Vidi Guruna Road Adyasana Nilela Yale Ashwatri the Tikramagil Alpam Kastapuru Oro Kurium Enni Enni Kurini Kurini Vanam Yatra Todare Rodile Kurigal Yatra Yundana Kutima Yaria Yuberte Pradesh of Asikalka Our Jenisha Kalamudal Kana Toringidana Yuberte Rodum Kurigalup Ega Asriu, Jenegi, Wagano Maya, Otoila Yatra, Karimboltane, Sadirat, Porumba de Kenda, Avastera. Sadiriga Verna, Ibrataka, Sira Michael New, Narada Bogaman of a child, Palapodum, Kalle that the road like him, Vidu, Wagananga Pogumbol, Narada Bogi Angel, Kalle, Degat of Padip, Durida Yatra, Ini, Murimilla, Paramakara Bashir Parna, Shaba Mai, E. Roda, Enum, Namakopam Dago. Ini Kaidi Telekura Sriganda or Nagar Sabile, Pandrandam Ward, Aicheri Padanaram Ward, Cherikoda Padanaram Ward, Nedingo Any moon Ward Gulude, Kadana Boguna, Aicheri, Alexna Rodana, either Egadesam, Janda Kilometer Duramana, Yatra Yogi Maladai, Varsangalai, Adigarigal de Avaganate, Kerakunda Varsanga Kumunba, Alexna, Aicheri Rutil, Kesati Sibas, Service Undirno Road in the Takarchagaranam service Ipur Nerachiri Kiana. Nirmana Marabicha Alexnar Kanyeri Palatende approach Rodayana. I cherry Alexnar Road Nurmikan. Ati Katatil Patati Titanoda. Yenal Palatende Nurmana Karara Arande Pinmachatode. Palamani Nelakiim Road in the Babi and Shus the Ravi and Chidu. Road the Garnadode Yatra Kairode Durida Yatriana Ipolibre Todarinadana Yatra Karnaya Sujesh Parainu. Rodan Barimbo, Ivade, Uribad, General Ivari, Lados, Yatrania, but she, Induandana Narilla, Iduver and Amana Natalie, Trium, Valare Sojaniama, Aya, a stale road, Valare Corona Karanam, Itri Alkari, Atra in Uribad, Vridamarum, I mean, Gurbin, okay, Atra in your road, Shirikabarian Angli, Alcade, Durida Yatra, the Barimari, Matri Mosha was there. Wahanga somebody said to them, Biker can angry, Vidana Sadi, the Valaraku, the Lana, the Bolat and a cargo and Angloke, then the engine worker like a Valare. Putri Varanus, other than the other under the Mulu, contract on the Mulu, the Tedigan, the Tarasilian, road in Australia. Itraim, Mosamaya road, Ebrim, Inatakala, Tundagi, Ilanum, Adigarigal Kanu, Dorakamanum, Tanikim, Rodilvina, Bakata, Mundai, Tundanum, Yatra Karnaya, Anishum, Barino. Yang firman itu ia roti kuda boleh kau ni dikini orang berikti aana. Sebab ide boleh, nama kita naatil itu, itu ram sojine ka asyik lalu ini roti buat 
ഇതില്ല ഏകദേശം ഒരു ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഇത് ഇതേപോലെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അലക്സ് നഗർ ഐച്ചേരി റോഡിൻ്റെ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് അധികാരികളുടെ കണ്ണ് തുറക്കുന്നില്ല ഇത് പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം ബൈക്കുമായിട്ട് ഇവിടെ വീണതാണ് അതേപോലെ പല ആൾക്കാരും അതേപോലെ സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനൊരു മാറ്റം വരുത്തണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് റോഡ് കാണാൻ തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ദയനീയ അവസ്ഥയിൽ നടന്നു പോകാൻ പോലും സാധിക്കില്ല റോഡ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടേതാണോ അതോ പി ഡബ്ല്യു ഡി വകുപ്പിൻ്റെതാണോ എന്ന അനിശ്ചിതത്വം നാട്ടുകാർക്കിടയിലുണ്ട് ഇത് പരിഹരിക്കണമെന്നും പ്രദേശവാസി കൂടിയായ മോഹനൻ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പത്ത് വർഷത്തിൽ മേലായിട്ടുണ്ടാവും പത്ത് വർഷത്തിൽ മേലായിട്ടുണ്ടാവും ഈ അവസ്ഥ വളരെ ദയനീയ അവസ്ഥയാണ് ഈ റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥ ഒരു മനുഷ്യന്മാർക്ക് നടന്നു പോകാൻ പറ്റാത്ത കണ്ടീഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥയുള്ളത് പിന്നെ ഇത് മറ്റേ വി ഡബ്ല്യു ഡി ആണോ മറ്റേതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പറ്റി നടക്കാൻ അത്ര വലിയ ധാരണയില്ല നമ്മളെ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ റോഡ് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളം ഈ റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ദയനീയ അവസ്ഥയിലാണ് ഈ റോഡ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കൊല്ലം മുമ്പേ ഒരു ബസ് റൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് നിലച്ചുപോയി കാരണം റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥ കൊണ്ടും ആൾക്കാരില്ലാതെ കൊണ്ടും ബസ് തീരെയില്ലാണ്ട് പോയി പാലത്തിൻ്റെ പണി തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റോഡിൻ്റെ പണി ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിരുന്നു പക്ഷേ അതിനെ പറ്റി ഒന്നുമല്ല പാലത്തിൻ്റെ പണി അവിടെ സ്റ്റെക്ക് ആയി പോയി ആദ്യം ഒരു പാർട്ടി വന്നത് എടുത്ത് അത് പോയി പിന്നെ രണ്ടാമത് ഒരു പാർട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാണ്ട് കൂടുതലും നമുക്കിനെ പറ്റി അല്ല അത്രയില്ല അറിയില്ല ഒരുപാട് വാഹനങ്ങൾ ഇതുവഴി പോകുന്നുണ്ട് തകർച്ച കാരണം മറ്റു റോഡുകളെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ഗതികളിലാണെന്നും നിരവധി അപകടങ്ങളാണ് ദിവസേന റോഡിൽ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും പ്രദേശവാസി കൂടിയായ സുധാകരനും പറയുന്നു റോഡിൽ അപകടങ്ങൾ പൊതുവെ ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കാരണം ഒരുപാട് സ്കൂൾ ബസ്സുകളും പിന്നെ കുട്ടികളൊക്കെ പോകുന്ന റോഡാണിത് അതുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗം ഈ റോഡിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയാനുള്ളത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് വാഹനങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു റോഡാണിത് ഇത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഏതിൻ്റെ ആയാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പണി തീർക്കുക അതാണ് നാട്ടുകാർക്ക് പറയാനുള്ളത് കുറഞ്ഞ ദൂരം ഓടാൻ ഇരട്ടിയോളം തുകയാണ് വാഹനങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ടി വരുന്നത് ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ വാഹനങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ പോലും വരാൻ കൂട്ടാക്കാറില്ല റോഡിൻ്റെ തകർച്ച കാരണം ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് പോലും നിലച്ചുവെന്നും ഇതിനൊരു ശാശ്വത പരിഹാരം ആവശ്യമാണെന്നും പ്രദേശവാസി കൂടിയായ കൃഷ്ണനും പറയുന്നു നമ്മളൊരു എൻ്റെ ഓർമ്മ വെച്ച നാളെ മുതൽ അറുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സാണക്കായി അന്ന് മുതൽ ഈ റോഡുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റോഡിൽ നമുക്ക് വീടുന്ന അത്ര വാഹന സൗകര്യങ്ങൾ ഉള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു ആദ്യം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഇതിലൊക്കെ വണ്ടി കടന്നു പോകാത്തൊരു സാഹചര്യമായി അവിടെ വലിയ കുഴിയാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് അഴിച്ചിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കുഴിയാണ് ബൈക്ക് യാത്രക്കാർ സ്കൂട്ടി യാത്രക്കാർ മിക്കപ്പോഴും വീണ്ടും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് നഗരസഭ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് പി ഡബ്ല്യു ഡി ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല ഇത് നഗരസഭേൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന റോഡാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു ശാശ്വ അതിൻ്റെ ഒരു പാലം ഉണ്ട് അവിടെ ആ പാലത്തിൻ്റെ പണിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരിക്കുക പി ഡബ്ല്യു ഡി ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രായോഗികമായ ഒരു റോഡ് വേണമെന്നാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ റോഡിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾ കണ്ടമാനം പോകുന്നൊരു സ്കൂൾ ബസ് കണ്ടമാനം പോകുന്നൊരു സ്ഥലമായത് ഒരു അഞ്ഞൂറ് ചില കുട്ടികൾ ഈ നടവ് വഴിയായിട്ട് പ്ലസ് ടു സ്കൂൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്നൊരു ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് നടന്നിട്ടാണ് കുട്ടികൾ പോകുന്നത് ഇപ്പം ബസ്സിൽ ബസ്സും വരാത്ത അവസ്ഥയേ ഉള്ളു അതാണ് കൊറോണ സമയത്ത് യാത്ര ഉള്ളൊരു സമയം ഇല്ല കുട്ടികളൊന്നും ഇല്ല ആൾക്കാരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർത്തിയതാണ് പക്ഷേ പ്രശ്നം മെയിനായിട്ടുള്ളത് ഈ റോഡിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് അവിടെ നിർത്താനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു യാത്രാ സൗകര്യം വേണമല്ലോ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നടന്നിട്ട് അയച്ചിലേക്ക് പോകണം പിന്നെ കാനേരി റോഡിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് കാനേരി പോയിട്ട് ആ പാലത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ നടന്നു പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയില്ലാതെ പാലുള്ളത് ഓട്ടോ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത് രൂപയാണ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തേക്ക് മുടിക്കുന്നവർ എഴുപത് രൂപ
ദയനീയ അവസ്ഥയാണ് ഐച്ചേരി അലക്ഷണ റോഡിനെ കുറിച്ച് ഏവർക്കും പറയാനുള്ളത് റോഡിന്റെ തകർച്ച വാഹനങ്ങളുടെ തകരാറിനും കാരണമാകുന്നതായി ഡ്രൈവർ ഭാസ്കരനും പറയുന്നു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ദയനീയമാണ് ഒത്തിരി നാളായി അഞ്ചു വർഷത്തോളം ആയി ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് ആർക്കോ കോണ്ടാക്ട് കൊടുത്തിട്ട് അവരും ചെയ്തില്ല പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് വരെ നടത്തിയിട്ടില്ല വണ്ടിക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പണിയാവും ഇത് വേണമെന്ന് നമുക്ക് മുപ്പത് രൂപ വെച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നല്ല വഴിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല നല്ല വഴിയല്ല അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് ഈ അമ്പത്താറ് ഭാഗത്തേക്ക് അലസനാറുകൾക്ക് ഓട്ടം ഉള്ളൂ വർഷങ്ങളായി ഐച്ചേരി ടൗണിലെ കച്ചവട സ്ഥാപനത്തിലെ ജോലിക്കാരനാണ് ദാമോദരൻ തൻ്റെ ഇരുചക്ര വാഹനം പലപ്പോഴും ഈ റോഡിലെ യാത്രയിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് തലനാരിഴയ്ക്കാണ് വലിയ പരിക്കുകളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടതെന്നും റോഡിൽ ഔപചാരികളില്ലാത്തതിനാൽ മഴവെള്ളം റോഡിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് റോഡിന്റെ തകർച്ച ഇരട്ടിയാക്കുകയാണെന്നും ദാമോദരനും പറയുന്നു ഈ റോഡിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന പതിനാറ് വർഷമായിരുന്നു കൂടുതലായി പക്ഷെ ഞാൻ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയ ശേഷം എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ റോഡിനോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ആകുന്നില്ല ആ ഇറക്കത്തിലാണ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞാൻ വീണു വണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പോകാനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ല അത് മാത്രമല്ല എനിക്ക് കാലെത്തുകയില്ല വണ്ടിൻ്റെ റോഡിൽ ശരിക്കും കാലെത്തുകയില്ല മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇവിടെ വീണു പത്ത് പതിനാറ് വർഷത്തോളം ഇവിടെ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് അതിനൊരു പരിഹാരമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പോൾ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചെറിയ കുട്ടികൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വീഴുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ തന്നെ വീഴുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ ഇത് പിന്നെ പി ഡബ്ല്യു ഡി അല്ലേ പി ഡബ്ല്യു ഡി അത് അവരാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവരല്ലേ ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ കണക്ക് പ്രകാരം ആ റോഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇതേ പോക്കാന്നെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ വളരെ പരിതാപരം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി വെള്ളാർ റോഡിന് പോയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു പോകുന്നു അതുങ്ങളിലും കാണുന്നില്ല അടം കണ്ടതല്ലേ ആ ഓവിയാലൊന്നുമില്ല അടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ആ ഓവിയാലില്ലല്ലോ അടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് ഇവിടുന്ന് അമ്പത്താറ് വരെ ബാക്കിയുള്ള റോഡ് വളരെ കഷ്ടമാണ് നാടിന്റെ വികസനത്തിനായി പ്രവാസി കൂടിയായ സാജു ഐച്ചേര ടൗണിൽ കച്ചവട സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചു പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാകുമ്പോൾ പുഴയ്ക്കക്കരെയുള്ള കാഞ്ഞിരേരിയിലെ ആളുകൾ കൂടി ഐച്ചേരി ടൗണിലെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കച്ചവടം ആരംഭിച്ചത് എന്നാൽ പാലം പണി നിലയ്ക്കുകയും ചെയ്തു റോഡ് പണി നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതോടെ പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് വ്യാപാരി വ്യവസായി പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ സാജു പറയുന്നു പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടുന്ന് വരുന്ന പണ്ടിത്തൊരു ബസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ആ ബസ്സൊക്കെ നിന്ന് പോയി അതിനുശേഷം പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാർ പകുതി പേര് നിർത്തിപ്പോയി പിന്നെ നമ്മളെ പോലെയുള്ളവർക്ക് യാതൊരു വേറെ യാതൊരു മാർഗവും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വണ്ടിയായിട്ട് പോകുന്നു ഓരോ സർവീസിൻ്റെ ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ മുപ്പതിനായിരം രൂപ കൂടുതൽ എക്സ്ട്രാ ഇതിന് വേണ്ടി ചിലവിടുന്നു അങ്ങനെ യാതൊരു നിർവാഹവും ഇല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ കൗൺസിലർമാർ ഇവിടെയുള്ള മെമ്പർമാർ പിന്നെ ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും തീരുമാനിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തതാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ഇതുവരെ ഒരു പൊതുപ്പണിയൊക്കെയും പിന്നെ പാലത്തിന് വിഹിതമായി കിട്ടിയിരുന്ന കുറച്ച് കല്ലും മണ്ണും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ പൊതുപ്പണിയിലൂടെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരികയും നന്നാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു ആ സാധനങ്ങൾ തീർന്നു പോയി പക്ഷെ ഇപ്പം നിലവിൽ പിന്നെ ആ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആരും ഇല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇരുപത് കൊല്ലം ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തോട് കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ ഗൾഫിലായിരുന്നു വിദേശ രാജ്യത്ത് ജീവിച്ച പൈസയിൽ ഏകദേശം വലിയൊരു എമൗണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ നാല് വലിയ ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ റൂമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ടേക്കുന്നത് നല്ലൊരു ലക്ഷം രൂപ ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നല്ലൊരു കട ഇതുപോലെ ആക്കിയത് ആ കട ഇടുന്നതിന് പുറകിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചേതോപകാരം നാട്ടിലൊരു പുരോഗമനം ഉണ്ടാകുക രണ്ടാമത് ഈ റോഡ് മക്കാടൻ ഡോർ ടാറിങ് ആകുകയും ഒമ്പതര മീറ്റർ വീതിയുള്ള എയർപോർട്ട് റോഡായി മാറുകയും അപ്പുറത്ത് പാലം വരികയും ചെയ്യുന്നു പ്രതീക്ഷയിലാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അക്കരയിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് വരുമല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ മറ്റൊരു നാടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണമുണ്ടാവും നാടിന്
ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ട ഒരുപാട് കേസ് എൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ വെച്ച് നടന്നൊരു നടന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഞാൻ കലക്ടർക്ക് ഒരു പരാതി കൊടുത്തത് ആ പരാതിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ കലക്ടർ എടുക്കുന്ന ഒരു പിന്നെ ഈ മെയിൻ്റനൻസിന് വേണ്ടി ഒരു പൈസ പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ശ്രീകണ്ഠപുരം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ സെക്രട്ടറിയെ അവിടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇത് പിന്നെ ശ്രീകണ്ഠപുരം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ആസ്തിയിൽപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ മെമ്പർമാരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പലരും പറയുന്നത് ഇത് പി ഡബ്ല്യു ഡിക്ക് കൈമാറിയെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നത് നാട്ടുകാർക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ആശാസ്യമല്ല എത്രയും വേഗം നഗരസഭയായാലും പി ഡബ്ല്യു ഡി ആയാലും ഇതിൻ്റെ പണി നടത്തണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മറ്റൊന്ന് ഈ നാട്ടിലെ പിന്നെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ജനങ്ങളെ ഒരു ഒട്ടും തന്നെ മുഖവരൊക്കെ എടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് നിനക്ക് പറയാൻ കഴിയുക ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും കാലം ഏഴ് വർഷമായി ഈ റോഡ് ഇതുപോലെ കിടക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പോലും ഒരു നടപടി എടുത്തില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാർ ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ആരോട് പറയും എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു വാർത്ത കണ്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ ആ ഈ പരാതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് തീർച്ചയായും ഈ പരാതിക്ക് പരിഹാരമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഹൈക്കോടതിയെ തന്നെ സമീപിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത് പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിച്ച ഒരു ജനതയാണ് ഐച്ചേരി അലഫ്നാർ മേഖലയിലുള്ളത് റോഡിൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണുവാൻ വേണ്ടി മുട്ടാത്ത വാതിലുകളില്ല കാണേണ്ടവർ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നു വികസന കാഴ്ചപ്പാടുകൾ സർക്കാർ ഫയലുകളിൽ ഇനിയും ഉറക്കത്തിലാണ് റോഡ് പുനർനിർമ്മിക്കാൻ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയുടെ പദ്ധതി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ചുവെങ്കിലും തുക തികയില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനാൽ പതിനാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പൊതുവെ പറയപ്പെടുന്നത് പരാതി പറയും എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇവിടെ ഉത്തരമില്ല ഉത്തരം നൽകേണ്ടവർ മുന്നോട്ട് വന്ന് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയാൽ വികസനം എന്നത് ഈ നാടിന് ഗുണകരമാകും ക്യാമറമാൻ വിജേഷ് പരശിക്കൊപ്പം റിപ്പോർട്ടർ ഡോളമി മുണ്ടാനൂർ ഗ്ലോബൽ വിഷൻ പാരമ്പര്യ ആയുർവേദ ചികിത്സാ രംഗത്ത് വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ഡോക്ടർ പി പി അന്ദ്രു ഡോക്ടർ ജയപ്രകാശ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അതിനൂതന ചികിത്സാ രീതിയും പാരമ്പര്യവും കോർത്തിണക്കി അനേകായിരങ്ങളുടെ വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങൾക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരവുമായി കുറുമാത്തൂർ ആര്യവൈദ്യശാല നിയർ സർ സയ്യിദ് കോളേജ് കരിമ്പം വേളിപ്പാറ തളിപ്പറമ്പ് അക്യൂ പഞ്ചർ പഞ്ചകർമ്മ തുടങ്ങി വിദഗ്ധ ചികിത്സകൾ നടുവേദന ഡിസ്ക് തേയ്മാനം വാദരോഗങ്ങൾ പ്രമേഹം അമിതവണ്ണം ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ പക്ഷാഘാതം ബെരിക്കോസ്വെയിൻ മുട്ടുവേദന അസിഡിറ്റി അർഷസ് ത്വക്കരോഗങ്ങൾ വിട്ടുമാറാത്ത തലവേദന സന്ധിവാദം മലാശയ രോഗങ്ങൾ സോറിയാസിസ് അലർജി ആസ്മ താരൻ മുടികൊഴിച്ചൽ സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ആർത്തവ പ്രശ്നങ്ങൾ ഗർഭാശയ രോഗങ്ങൾ മറ്റെല്ലാവിധ രോഗങ്ങൾക്കും പ്രഗത്ഭരായ ഡോക്ടർ പി പി അന്ദ്രു ഡോക്ടർ ജയപ്രകാശ് ഡോക്ടർ ധനശ്രീ ഡോക്ടർ ഷെറിൻ എന്നിവരുടെ സേവനം ലഭ്യമാണ് മുപ്പതിൽ പരം വർഷത്തെ സേവന പാരമ്പര്യവുമായി കുറുമാത്തൂർ ആര്യവൈദ്യശാല നിയർ സർ സയ്യിദ് കോളേജ് കരിമ്പം വേളിപ്പാറ തളിപ്പറമ്പ് മാവേലിയുടെ മക്കളെ ഒന്ന് കൈപിടിച്ച് കയ്യത്തും ദൂരത്ത് മാവേലിയും കൈനിറിയ സമ്മാനങ്ങളുമായി ഈ പ്ലാനറ്റും മഹാ ഓണം മഹാ ഓഫർ ഈ പ്ലാനറ്റ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റോർ ഹോട്ടൽ അന്നപൂർണായൻ പായസക്കട തളിപ്പറമ്പ് റോഡ് ചെങ്ങളായി എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും 
വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യ കാറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ഹോം ഡെലിവറി എല്ലാ ദിവസവും വ്യത്യസ്തമാർന്ന പായസങ്ങൾ പായസത്തിന് മാത്രം പ്രത്യേക ഓർഡറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു കൂടാതെ ബേക്കറി ഐസ്ക്രീം ബിരിയാണി നെയ്ച്ചോർ പൊറോട്ട ചപ്പാത്തി ഇന്ത്യൻ ചൈനീസ് വിഭവങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നു ഓണത്തിന് അത്തം മുതൽ എല്ലാ ദിവസവും വിഭവസമൃദ്ധമായ ഓണസദ്യ ഹോട്ടൽ അന്നപൂർണ എൻ പായസക്കട തളിപ്പറമ്പ് റോഡ് ചങ്ങളായി പലഹാരങ്ങൾ സദ്യ കാറ്ററിംഗ് തുടങ്ങിയവ ഓർഡർ പ്രകാരം ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു കോണ്ടാക്ട് നയൻ ഫോർ സീറോ സീറോ നയൻ ത്രീ വൺ ഫോർ ഫൈവ് ടു വിലക്കുറവിന്റെ മഹാത്ഭുതം തീർക്കാൻ കെ ആർ ഫർണിച്ചർ ശ്രീകണ്ഠാപുരം കോട്ടൂരിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് വീടിന്റെ മോഡലിന് അനുയോജ്യമായ റൂം സെറ്റുകൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഡൈനിങ് സെറ്റുകൾ അകത്തളങ്ങൾ രാജകീയമാക്കാൻ സോഫാ സെറ്റുകൾ വിവിധ കമ്പനികളുടെ ഗുണമേന്മയുള്ള ബെഡുകളുടെ വിപുലമായ ശേഖരം നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന കിടിലൻ ഓഫറുകൾ കട്ടിൽ ബെഡ് രണ്ട് തലയിണ എന്നിവ കോംബോ ഓഫറുകളായി പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ സ്വന്തമാക്കാം ആറ് അഞ്ച് കട്ടിൽ ത്രീ ഡോർ അലമാര ഒരു ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിൾ ഡ്രോ ഗോദ്റേജ് വൺ ടൺ എ സി എന്നിവ അടങ്ങിയ മണിയർ സെറ്റിന് അമ്പതിനായിരം രൂപ മാത്രം കെ ആർ ഫർണിച്ചർ കോട്ടൂർ ശ്രീകണ്ഠാപുരം ബന്ധങ്ങളുടെ പവിത്രത ഓരോ തരിസ്വർണത്തിലും അഴകിന്റെ അനുബന്ധമാണ് ഓരോ സ്വർണാഭരണങ്ങളും ഐശ്വര്യ സമ്പൂർണമായ ഓരോ ആഘോഷവേളകളിലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് യു ഐ ഡി നയൻ വൺ സിക്സ് ബി ഐ എസ് ഹോൾമാർട്ട് സ്വർണം വെള്ളി ആഭരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഡിസൈനിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലിയിൽ പടിഞ്ഞാറ്റ് ജ്വല്ലേഴ്സ് നിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് മെയിൻ റോഡ് ശ്രീകണ്ഠാപുരം ശ്രീകണ്ഠപുരം പട്ടണത്തിൽ ഫർണിച്ചറുകളുടെ വിസ്മയ ലോകം ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് ടിപ് ടോപ്പ് ഫർണിച്ചർ തേക്ക് വീട്ടി തുടങ്ങിയ തനി നാടൻ മരങ്ങളിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഫർണിച്ചറുകൾ ഡൈനിങ് ടേബിൾ കോർണർ സോഫ സെറ്റ് ബെഡ് സ്റ്റീൽ അലമാര ഫുഡ് അലമാര ഡോർസ് വിൻഡോസ് തുടങ്ങിയ ഓരോ വീട്ടിലേക്കും ഓഫീസിലേക്കും ആവശ്യമായ എല്ലാ ഫർണിച്ചറുകളും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് സംസ്ഥാന പാതയിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുൻവശം ടിപ് ടോപ്പ് ഫർണിച്ചർ ശ്രീകണ്ഠപുരം ആവശ്യമായ അളവിലും മികച്ച ഗുണനിലവാരത്തിലും സ്വന്തം പണിശാലയിൽ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നു വിലക്കുറവും വിൽപ്പനാനന്തര സേവനവും മുപ്പത് വർഷത്തെ സേവന പാരമ്പര്യം ടിപ്ടോപ്പ് ഫർണിച്ചർ ശ്രീകണ്ഠപുരം